Hello mga ka vlog Welcome ulit sa aking channel ang The J Vlog Stories. And for today's video, ito ang ating Eva Vlog. Note 8 na release dito sa Philippines noong October 12, 2019 na merong tatlong variant. Yung pinakamura niya is 3GB, 32GB na merong official price na 7,990 pesos or almost 8,000 pesos. Tapos yung nasa gitnang variant, eto yun mga kagiblog yung i-review natin na merong 4GB RAM at 64GB internal storage at ang official price na ito is 8,990 pesos or almost 9,000 pesos. Tapos yung pinakamahal yung variant is yung 4GB RAM and 128GB ng internal storage at ang official price na is 9,990 pesos or almost 10,000 pesos. So, pinaganda dito, tatlong variant niya kaya marami kayong pagpipilian kung ano ba ang taste niyo. First, let's talk about the design and the build quality of the Redmi Note 8. Ang kinaganda dito kay Redmi Note 8, yung back cover niya, guess what? Hindi siya gawa sa plastic kung hindi glass siya. Gorilla Glass 5 yung likod niya mga ka-Gave Vlog. Kaya nakakagulat na isang budget phone na nagkaroon ng isang glass back kaysa sa plastic back. Kaya napakagandang addition tong ginawa dito sa Redmi Note 8 na uh, ginawa nilang glass back ang likod na ito. Meaning mas scratch resistant siya compared dun sa plastic na prone sa micro scratches. At ang kinaganda pa dito kay Redmi Note 8 mga ka Vlog, yung frame niya rin ay hindi gawa sa plastic kung hindi metal. Kaya mas maganda yung build quality na itong Redmi Note 8 dahil wala silang ginamit na plastic material sa body niya. Sa frame is metal tapos yung back glass. Medyo hindi slim si Redmi Note 8. Medyo may pagka-thick siya. Pero okay na rin. Hindi naman siya ganun kabigat. And okay din siya sa grip. Perfect din siya for one-handed operation. Tapos meron siyang gradient color. Ang tawag nila sa kulay na to is moonlight white. Na pag tinitilt nyo yung, ano, yung back cover niya, nagkakaroon ng mga rainbow effect. Ayan, may rainbow. Kaya napakaganda nung effect ng back cover na ito, mga ka-G-Vlog. Akala nyo plain lang siya na white, pero pag naano to sa ilaw, nagkakaroon ng iba-ibang kulay. Kaya para sa akin talaga merong premium look tong si Redmi Note 8. Mukha siya mamahalin pero hindi. Very affordable lang tong cellphone na to. Sa likod, sa upper left corner, nandun ang kanyang rear camera. Meron siyang quad cameras, main camera, ultra wide, macro lens, at depth camera. And sa gitna nun is yung fingerprint scanner. Pero parang napansin ko, medyo mali tong fingerprint scanner niya ngayon compared dun sa dati. And sa lower left corner, of course, nandito ang kanyang Redmi logo. Yun, napakaganda ng cellphone na ito, mga ka-Jvlog. Ito na naman may napansin akong bago dito sa Redmi kasi meron silang Redmi logo dun sa baba. Dun sa baba ng screen niya na medyo hindi na natin nakikita ngayon sa mga smartphones today dahil karamihan ng mga logo nila nasa likod na lang. Ito tayo sa rear camera niya. Si Redmi Note 8 ay merong quad camera. Yung main camera niya ay merong 48 megapixel f1.8 aperture. Yung pangalawang camera niya is 8 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture. Yung pangatlong camera niya is 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture. Tapos yung pangapat na camera niya is 2 megapixel depth sensor. And of course, meron din siyang LED flash. And yung camera niya is AI. Ito naman tayo sa screen. Si Xiaomi Redmi Note 8 ay merong 6.3 inches at medyo nagulat ako sa resolution ng screen niya dahil hindi niya ito makikita sa mga budget phones ngayon dahil meron siyang Full HD Plus 1080 by 2340 resolution kasi yung ganyang resolution mga ka-G-Vlog nakikita natin yan sa mga mid-range phones kaya medyo nag-step up dito si Redmi Note 8 na adapt niya yung Full HD Plus kahit na isa siyang budget phone and of course meron siyang IPS LCD display na merong 409 pixels per inch na merong aspect ratio na 19.5 by 9 aspect ratio and of course meron siyang notch display at ang tawag nila dyan is that drop notch 
Sa OS, out of the box, si Redmi Note 8 ay merong Android 9.0 Pie na merong MIUI 10. Sa chipset, ito yung pinaganda dito kay Redmi Note 8 dahil maganda ang kanyang chipset. Meron siyang Qualcomm Snapdragon 665. Pang migration yung ganyan chipset mga ka-Gavlog. Sa CPU, meron siyang Octa Core CPU na merong Max Gigahertz na 2.0 Gigahertz. And sa GPU, meron siyang Adreno 610. Maganda rin yung ano niya, GPU niya. Powerful din. Sa RAM, dalawang variant niya. Meron siyang 3GB RAM at 4GB RAM. Sa internal storage naman, tatlong variant natin. Meron tayong 32 64 at 128 GB. And of course, kung nakukulang pa kayo sa storage niya, expandable ang storage niya via micro SD card. Sa front camera naman, si Redmi Note 8 ay merong 13 megapixel f2.0 aperture. Sa port, meron siya USB Type-C port. Sa biometrics, dalawang biometrics, isang face unlock at isang fingerprint scanner. E sa battery, malaki ang battery na ito dahil meron siyang 4,000 mAh non-removable battery with fast charge. Good top test tayo. Tingnan natin kung ilang seconds mag-open itong si Redmi Note 8. Start tayo in 3, 2, 1. Nag-open siya ng 24.01 seconds. Biometrics test tayo dito sa Redmi Note 8. Tingnan natin kung fast and accurate ba ang kanyang biometrics. Start tayo sa fingerprint scanner muna. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate siya dahil pagpatong nyo pa lang ng fingerprint nyo, instant na nag-unlock yung phone. And accurate siya dahil isang patong nyo lang or isang attempt lang may scan nyo na yung fingerprint nyo. Next naman is face unlock. Pagdating sa face unlock, fast and accurate din siya. So mga ka-Gvlog, nandito na tayo sa conclusion ng video. Ang tanong, maganda ba itong si Redmi Note 8? Definitely mga ka-Gvlog, sobrang ganda na itong Redmi Note 8. Kasi very affordable siya, tapos napakaganda ng specs niya. Maski ako nagulat ako sa specs nito na gano'n siya ka-affordable, tapos nakalagay sila ng mga gano'ng specs dito sa 
ano sa Redmi Note 8 kahit na budget phone lang siya kaya very unbelievable nitong phone na to pagdating sa presyo mga kadibag. Talagang ito yung tatapat ngayon sa Realme 5. Kaya yung magkakaroon tayo ng phone comparison between the Realme 5 and the Redmi Note 8. Kaya stay tuned. So yun mga kadibag, uh, may napansin naman na kung advantages niya. Pero first time to, na wala akong nakita ang disadvantage sa isang phone. Pero kung meron man, comment na lang kayo kung meron kayong napansin na disadvantage ni Redmi Note 8. As of now, para sa akin, wala akong napansin na disadvantage na puro advantages sa nakita ko. So, yun ang sasabihin ko sa inyo. Number one is yung price niya. Budget phone siya kasi yung pinakamura niya is 8,000 pesos. Tapos gaming phone na ito mga kadivlog kasi kaya niya i-handle yung mga power hungry na games very smoothly. Kaya sa magandang specs niya. Number two is yung resolution niya. Budget phone to pero ang resolution niya pang mid-range dahil meron siyang full HD plus 1080p resolution. May kita nyo lang sa mid-range phone. Kaya nakakagulat na isang budget phone na nagkaroon ng full HD plus na resolution. Kaya very exciting yun. Number 3 of course yung chipset niya. Powerful ang chipset niya. Meron siyang Snapdragon 665. Kaya perfect na perfect to pang gaming. And of course yung GPU niya powerful din. Adreno 610. Number 5 yung quad cameras niya. Budget phone siya pero apat ang camera niya. Tapos ito pang nakaka-excite dito, yung main camera niya is 48 megapixel, di ba? Kaya nung tinesting ko rin yung camera na ito, mga kagigla, maganda naman yung napoproduce niyang picture. Kaya perfect din to si Redmi Note 8 sa mga mahilig mag-selfie dyan or mag, ano, mag-picture. Number 6, USB Type-C na to kahit budget phone siya. Kaya ibig sabihin, fast charge na to. Number 7, ito rin, makikita nyo rin to karamihan sa mga mid-range phone lang is yung glass back niya. Even mga mid-range ngayon mga ka-G-vlog, karamihan din sa kanila ang ginagamit plastic. Kaya ito si Redmi Note 8 nakagulat. Yung glass back niya is Gorilla Glass 5 pa. Kaya expect nyo na kaya niyang i-handle yung mga micro scratches. Number 8, yung design. Of course, para sa akin lang ito. Nagustuhan ko yung design na si Redmi Note 8. Very premium looking siya. Lalo na yung gradient color niya. Ang ganda oh. Number 9, battery. Malaki battery niya. 4,000 mAh battery. Perfect for gaming and watching movies. Makunat din yung battery niya. At ito pa yung kinaganda. Malaki yung battery niya and fast charge pa siya. Number 10, is yung fast biometrics niya. Siyempre mga ka-G-Vlog, di ba, mas convenient naman pag ang biometrics ng phone mo is mabilis. Kaya, makikita niya yan sa Redmi Note 8. So, yun mga ka-G-Vlog, yung advantages ni Redmi Note 8. Yun nga, sinabi ko sa inyo kanina, medyo wala ko na pa sina disadvantages niya. And definitely, para sa akin, sulit na sulit ang pera niyo dito sa Redmi Note 8. Ang kinaganda dito kay Redmi Note 8 is very affordable siya. Tapos, ang ibibigay niya sa inyong specs is pang mid-range na. Kaya yun mga ka-G-Vlog, comment ko rin sa inyo itong si Redmi Note 8. Lalo na pag may hindi kayo mag-games, okay na okay itong si Redmi Note 8. Swak na swak siya sa budget nyo. So yun mga ka-G-Vlog, doon na naman po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo po yung video, don't forget to like and share. And also subscribe po to my YouTube channel for more upcoming videos. And like me on Facebook at G-Vlog Stories. Kung gusto nyo naman po maging updated sa mga latest kong video, i-click nyo na po ang bell icon for notification. Once again, this is Joe from the G-Vlog Stories and have a great day. Bye!